হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের ক্লাস টেনে রায়ো মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সামেটিভের যেটা উনত্রিশ নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো তোমাদের পর্ষদ থেকে শুরু করে এক থেকে আঠাশ নম্বর স্কুল পর্যন্ত এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার আপলোড করা রয়েছে সেইগুলো তোমরা প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিও আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো তোমাদের সমস্ত অ্যান্সার কিন্তু করে দেওয়া হবে এক এবং দুই মার্কসের দেখো এখানে প্রথম কোয়েশ্চেন কি বলা রয়েছে একেরটা এখানে রয়েছে এ বি সি এর মধ্যে চব্বিশ হাজার নশো টাকা এমনভাবে ভাগ করা হলো যেন এইচ টু বি সমান থ্রি ইস টু ফাইভ হয় বি ইস টু সি সমান সিক্স ইস টু সেভেন হয় বি এর টাকার পরিমাণ কত সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো এখানে প্রথমে আমরা এ বি সি এর মূলধনের অনুপাত বা লভ্যাংশের অনুপাত নির্ণয় করব এইচ টু বি দেওয়া রয়েছে থ্রি ইস টু ফাইভ অর্থাৎ তিনের পাঁচ এবং বি ইস টু সি দেওয়া রয়েছে সিক্স ইস টু সেভেন অর্থাৎ ছয়ের সাত দেখো এখানে তাহলে বি এর পরিবর্তে একটা জায়গাতে ছয় রয়েছে আর একটা জায়গাতে পাঁচ রয়েছে তাই আমরা লসাও করব ছয় এবং পাঁচের কত আসবে তিরিশ আসবে তাই বি এর পজিশানে আমরা তিরিশ নিয়ে আসব সেই জন্য প্রথমটার ক্ষেত্রে লব এবং হরকে ছয় দিয়ে গুণ করলাম তাহলে আঠারো তিরিশ আসলো এবং দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে লব এবং হরকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলাম তাহলে দেখো তিরিশের পঁয়ত্রিশ এসেছে অর্থাৎ এ ইস টু বি ইস টু সি সমান আঠারো ইস টু তিরিশ ইস টু পঁয়ত্রিশ এলো তাহলে বি এর টাকার পরিমাণ দেখো চব্বিশ হাজার নশো টাকা ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল তাই বি এর পরিবর্তে এখানে দেখো তিরিশ রয়েছে তাই তিরিশ বাই আঠারো প্লাস তিরিশ প্লাস পঁয়ত্রিশ করতে হবে দেখো যোগ করলে হবে তিরাশি তাহলে তিরাশি দিয়ে যখন চব্বিশ হাজার নশোকে আমরা ভাগ করব আমরা তিনশো পেয়ে যাব দেখো তিরিশের সঙ্গে তিনশো গুণ করলে হয়ে যাবে নয় হাজার তাই নয় হাজার টাকা হয়ে যাচ্ছে বি এর টাকার পরিমাণ দেখো যেটা রয়েছে অপশান এতে সেটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোয়েশ্চেন একের দাগে দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ ইকুয়ালস টু জিরো এবং এক্স স্কোয়ার প্লাস কিউ এক্স প্লাস পি ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণ দুটোর বীজদ্বয়ের পার্থক্য একই হয় তাহলে পি এবং কিউ এর মধ্যেকার সম্পর্ক কি হবে যেখানে বলা রয়েছে পি কিউ সমান হবে না তাহলে দেখো চারটে অপশনের মধ্যে কোনটা সঠিক আমরা নির্ণয় করব তার আগে যেই দুটো ইকুয়েশান দেওয়া রয়েছে আমরা এক এবং দুই নম্বর দিয়ে দিলাম ধরে নিচ্ছে এক নম্বর সমীকরণের বীজ দুটো আলফা ওয়ান বিটা ওয়ান এবং দুই নম্বর সমীকরণের আলফা টু বিটা টু ধরে নিচ্ছি তাহলে দেখো বীজদ্বয়ের সমষ্টি সমান কত হয়ে যাবে মাইনাস বি বাই এ হয়ে যাবে অর্থাৎ মাইনাস পি বাই ওয়ান হবে তার মানে মাইনাস পি হবে আবার বীজদ্বয়ের গুণফল সমান কি হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে দেখো সি বাই এ হবে তাই কিউ বাই ওয়ান আসবে তার মানে কিউ আসবে এটাকে তিন নম্বর দিলাম আবার দুই নম্বর সমীকরণের ক্ষেত্রে বীজদ্বয়ের সমষ্টি অর্থাৎ আলফা টু প্লাস বিটা টু সমান কত হয়ে যাবে দেখো মাইনাস পি বাই এ অর্থাৎ মাইনাস কিউ বাই ওয়ান হয়ে যাবে আর বীজদ্বয়ের গুণফল কত হয়ে যাবে আলফা টু বিটা টু সমান পি হয়ে যাবে কারণ পি বাই ওয়ান মানে পি আসবে এটাকে আমরা চার নম্বর দিয়ে দিলাম দেখো বলা রয়েছিল কি বীজদ্বয়ের পার্থক্য একই হবে অর্থাৎ আলফা ওয়ান মাইনাস বিটা ওয়ান সমান আলফা টু মাইনাস বিটা টু হয়ে যাবে এখানে দেখো উভয় পক্ষের আমরা বর্গ করে দিলাম তাহলে আলফা ওয়ান মাইনাস বিটা ওয়ানের হোল স্কোয়ার সেটা সমান হয়ে যাবে আলফা টু মাইনাস বিটা টু এর হোল স্কোয়ার দেখো এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার সমান এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি এই সূত্র আমরা অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে আলফা ওয়ান প্লাস বিটা ওয়ানের পরিবর্তে মাইনাস বি বসাতে পারবো এবং আলফা ওয়ান বিটা ওয়ানের সঙ্গে কিউ বসানো যাবে দেখে নাও তাহলে আলফা টু প্লাস বিটা টু এর পরিবর্তে মাইনাস কিউ এবং আলফা টু ইন্টু বিটা টু এর জায়গায় কত বসাতে পারবো পি বসাতে পারবো এবার তাহলে তিন নম্বর চার নম্বরের সাহায্যে পেয়েছি তাই সাইড নোট দিলাম এবার দেখো তাহলে মাইনাস পি এর হোল স্কোয়ার করলে পি স্কোয়ার আসবে মাইনাস ফোর কিউ রয়েছে মাইনাস কিউ এর হোল স্কোয়ার করলে কিউ স্কোয়ার আসবে আর এখানে মাইনাস ফোর পি আসলো এবার দেখো পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার আর এখানের মাইনাস ফোর পি এখানে প্লাস ফোর পি হয়ে গেল মাইনাস ফোর কিউ রইল দেখো পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র অ্যাপ্লাই করা যাবে তার মানে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সেখান থেকে পি প্লাস কিউ ইন্টু পি মাইনাস কিউ হয়ে যাবে আর এখানে প্লাস ফোর কমন নিলে পি মাইনাস কিউ পেয়ে যাব আমরা দেখো পি মাইনাস কিউ কমন নিলে পি প্লাস কিউ প্লাস ফোর আসবে যেহেতু পি নট ইকুয়ালস টু কিউ বলা রয়ে
এখানে বলা রয়েছে এস আর স্কোয়ারের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে এস সমান ষোলো পায় যখন আর সমান দুই এস এবং আরের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে দেখো এস যেহেতু আরের বর্গের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে তাই আমরা কে একটি অশূন্য ভেদ্রুবক ধরে নিলে এস সমান কে আর স্কোয়ার লেখা যাবে এটাকে আমরা এক নম্বর দিলাম দেখো যেহেতু এস সমান ষোলো পায় এবং আর সমান টু বলা আছে সেই জন্য আমরা এক নম্বর সমীকরণ থেকে প্রথমে ভেদ্রুবকের মান নির্ণয় করে নেব তাহলে ষোলো পাই সমান কে ইন্টু টু এর হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে কে সমান হবে কত দেখো ষোলো পাই বাই ফোর তার মানে ফোর পাই কারণ দেখো চার চারে ষোলো কে এর মান ফোর পাই এসেছে এবার এই ফোর পাই মান আমরা যদি এক নম্বর ইকুয়েশনে বসাই তাহলে এস ইকুয়ালস টু ফোর পাই আর স্কোয়ার আসবে এবং এটাই হয়ে যাবে নির্ণেয় এস এবং আরের মধ্যেকার সম্পর্ক দেখো যেটা রয়েছে অপশান সিতে সেটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো একের দাগের চারেরটা বলা রয়েছে কোনো বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পনেরো সেন্টিমিটার দূরের একটি বিন্দু থেকে ওই বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকে দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার হলে বৃত্তটির ব্যাস কত হবে দেখো এখানে আমরা ও হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র ধরে নিচ্ছি ও থেকে পিয়ে ডিস্টেন্স পনেরো পেয়ে যাচ্ছি তাহলে ও আর এটা হয়ে যাবে বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং পি আর হচ্ছে বৃত্তের স্পর্শক যার দৈর্ঘ্য বলা রয়েছে কত বারো সেন্টিমিটার তাহলে ও আর কারণ স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ স্পর্শকটির উপর লম্ব হয়ে বলে ও আর পি আরের উপর লম্ব হয়ে যাবে তাহলে পিথাগরাসের উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করতে পারব দেখো ও আর স্কোয়ার প্লাস পি আর স্কোয়ার সমান ও পি স্কোয়ার হবে কারণ লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান অতিভুজে স্কোয়ার হয় তাহলে ও আর স্কোয়ার সমান পনেরো স্কোয়ার মাইনাস বারো স্কোয়ার পেয়ে যাব এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে পনেরো প্লাস বারো এখানে পনেরো মাইনাস বারো গুণ হবে সাতাশের সঙ্গে তিন গুণ করব দেখো ও আর সমান তাহলে কত আসবে নয় কারণ সাতাশের সঙ্গে তিন গুণ করলে একাশি হবে বা এখানে দেখো পনেরো পনেরো এবং দুশো পঁচিশ মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ করলেও কিন্তু একাশিই আসবে যে কোনো একভাবে করলেই হবে দেখো ব্যাসার্ধ তাহলে আট সেন্টিমিটার আসলো তার মানে ব্যাস হয়ে যাবে ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ অর্থাৎ আঠারো সেন্টিমিটার যেটা রয়েছে অপশন এতে সেটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের তাগের পাঁচেরটা এখানে বলা রয়েছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তে এ বি সি ডি একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ বি বিন্দুতে পি বি কিউ একটি স্পর্শক অ্যাঙ্গেল ডি বি কিউ সমান পঁয়ষট্টি ডিগ্রি হলে অ্যাঙ্গেল বি সি ডি এর মান কত হবে দেখো এখানে প্রথমে আমরা এরকম একটি চিত্র আঁকব যেখানে বলা রয়েছে অ্যাঙ্গেল ডি বি কিউ সমান হচ্ছে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি আবার দেখো এখানে ও বি পি কিউ এর ওপর লম্ব হবে কারণ কি পি কিউ হচ্ছে স্পর্শক ও বি হচ্ছে স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্থ তাহলে এখান থেকে ও বি কিউ সমান আমরা নব্বই ডিগ্রি পেয়ে যাব দেখো ও বি পি মানে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আবার ও বি পি মানে হচ্ছে ও বি ডি প্লাস ডি বি পি তাহলে দেখো এখানে ও বি ডি সমান তাহলে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস পঁয়ষট্টি ডিগ্রি আসবে কারণ কি দেখো ডি বি কিউ মানেই হচ্ছে ডি বি পি যেটার মান পঁয়ষট্টি ডিগ্রি দেওয়া রয়েছে নব্বই থেকে পঁয়ষট্টি বিয়োগ করলে আমরা পঁচিশ ডিগ্রি পেয়ে যাব দেখো ত্রিভুজের ও বি সমান ও ডি যেহেতু ব্যাসার্ধ তাই ইকুয়াল হয়ে গেছে ও বি ডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখো তাহলে সমান বাহুর বিপরীত কোন সমান হয় বলে ও ডি বি সমান হয়ে যাবে ও বি ডি দেখো ও ডি বি সমান পঁচিশ ডিগ্রি আসবে কারণ এখানে দেখো পঁচিশ ডিগ্রি আমরা বিকনের মান পেয়েছি তাই ডিকনের মানও পঁচিশ আসলো তাহলে ডি ও বি সমান কত আসবে দেখো ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো ডিগ্রি হয় তাহলে একশো আশি মাইনাস পঁচিশ মাইনাস পঁচিশ আসবে অর্থাৎ একশো তিরিশ ডিগ্রি আসবে দেখো আমরা আবার জানি যে একই বৃত্তচাপ দ্বারা গঠিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে বিডি এই যে বৃত্তচাপ এটা দ্বারা গঠিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোণ হচ্ছে ডিও বি এবং বৃত্তস্থ কোণ হচ্ছে ডি এ বি তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা ডি এ বি সমান বলতে পারবো হাফ অফ বিও ডি তাহলে দেখো কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ তার মানে বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক হয়ে যাবে দেখো একশো তিরিশের অর্ধেক মানে হচ্ছে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি আবার বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সম্পূরক হয় বলে এ কোণের সঙ্গে সি কোণের সমষ্টি কত আসবে দেখো একশো আশি ডিগ্রি আসবে আবার বিকোনের সঙ্গে ডিকোনের সমষ্টিও একশো আশি ডিগ্রি আসবে এখানে আমাদের সি কোণের মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে এ কোণের যেটা মান অর্থাৎ ডি এ বি এর যেটা মান সেটা একশো আশি থেকে বাদ দিয়ে দিলেই আমরা সি কোণের মান পেয়ে যাব দেখো একশো আশি থেকে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি বাদ দিলে একশো পনেরো ডিগ্রি আসবে অর্থাৎ সি কোণের মান হয়ে যাবে একশো পনেরো ডিগ্রি এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখো অপশান ডি দেখে নাও এর
বলা রয়েছে টু আর সেন্টিমিটার দীর্ঘ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট নিরেট গোলকের আয়তন কত হবে দেখো যার ব্যাসার্ধ টু আর তার আয়তন হয়ে যাবে চার তিন পাই টু আরের হোল কিউব তাহলে এখানে চার তিন পাই টু আরের হোল কিউব মানে এইট আর কিউব আসবে দেখো বত্রিশ পাই আর কিউব বাই থ্রি আসবে কারণ চার আর্থে বত্রিশ যেটা রয়েছে অপশান সিতে সেটা হয়ে যাবে গোলকের আয়তন দেখো এরপর দেখো একের দাগের সাতেরটা বলা রয়েছে যদি এইচ এস এবং ভি যথাক্রমে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর উচ্চতা বক্রতলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন প্রকাশ করে তবে থ্রি পাই ভি এইচ কিউব মাইনাস এ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার প্লাস নাইন ভি স্কোয়ারের মান কত হবে দেখো এখানে শঙ্কুর ভূমির ব্যাসার্ধ আর ধরে নিচ্ছে বক্রতলের ক্ষেত্রফল এস সমান পাই আর এল বর্গ একক হবে এবার এল মানে হচ্ছে রুট আন্ডার এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তার সঙ্গে পাই আর গুণ থাকবে আবার আয়তন দেখো একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক তাহলে থ্রি ভি আমরা এল কেন এখানে আর এবং এইচের আকারে প্রকাশ করলাম কারণ আমাদেরকে যেখানে মান নির্ণয় করতে বলেছে সেখানে এল দিয়ে কিন্তু আমাদের আনলে হবে না এস এইচ ভি প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা আর এবং এইচের আকারেই প্রকাশ করব দেখো তাহলে থ্রি ভি পাই এইচ কিউব সরি থ্রি পাই ভি এইচ কিউব এখানে থ্রি পাই যেমন আছে থাকলো ভি এর পরিবর্তে একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ বসাবো তার সঙ্গে এইচ কিউব গুণ থাকবে আবার মাইনাস এ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এস এর পরিবর্তে আমরা পাই আর ইন্টু রুট আন্ডার এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার করব তার সঙ্গে এইচ স্কোয়ার গুণ থাকবে প্লাস নাইন ভি স্কোয়ার মানে একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ এর হোল স্কোয়ার দেখো তাহলে এখানে কাটাকাটি করলাম দেখো দুটো পাই আছে ওই জন্য পাই স্কোয়ার হলো আর স্কোয়ার রয়েছে এইচ এবং এইচ কিউব রয়েছে অর্থাৎ এইচ টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে এখানে তাহলে পায়ের স্কোয়ার হবে আরেরও স্কোয়ার হবে আর এই রুটের স্কোয়ার করে দিলে শুধুমাত্র আর স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার পাবো তার সঙ্গে এইচ স্কোয়ার গুণ রয়েছে এখানে একের তিন পায়ের স্কোয়ার এইচ এর হোল স্কোয়ার রয়েছে একের তিনের হোল স্কোয়ার করলে একের নয় আসবে যেহেতু নয় গুণ রয়েছে কাটাকাটি হয়ে যাবে আর এখানে পায়ের হোল স্কোয়ার মানে পাই স্কোয়ার আর এর স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার মানে আর টু দি পাওয়ার ফোর এবং এইচ স্কোয়ার আসবে তাহলে পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ার এইচ টু দি পাওয়ার ফোর আসবে এখানে দেখো পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ারের সঙ্গে আর স্কোয়ার গুণ করলে আর টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে আবার এখানে এইচ স্কোয়ার রয়েছে তাই এইচ স্কোয়ার থাকবে আবার পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ারের সঙ্গে এইচ টু দি পাওয়ার ফোর গুণ হয়ে পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ার এইচ টু দি পাওয়ার ফোর আসবে এখানে আসবে কত পাই স্কোয়ার আর টু দি পাওয়ার ফোর এইচ স্কোয়ার দেখো এই জায়গা থেকে পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ার এইচ টু দি পাওয়ার ফোর এখানে মাইনাস পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ার এইচ টু দি পাওয়ার ফোরের সঙ্গে কাটবে আর এখানে দেখো প্লাস মাইনাসে কেটে যাবে তার মানে জিরো আসবে আমাদের অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান বিতে দেখে নাও এখানে তাহলে আয়তনের সূত্র এবং বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্রকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হয়েছে এরপর দেখো দুয়ের দাগের একেরটা এখানে যৌগিক ভেদের উপপাদ্য বিবৃত করতে বলা আছে দেখো যৌগিক ভেদের উপপাদ্যটি হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড তিনটি চল এমনভাবে যে এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে যখন জেড ধ্রুবক আবার এক্স জেডের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে যখন ওয়াই ধ্রুবক তাহলে এক্স ওয়াই জেডের গুণফলের সঙ্গে কি থাকবে সরল ভেদে থাকবে যখন ওয়াই এবং জেড উভয়ই পরিবর্তিত হয় এটি হচ্ছে যৌগিক ভেদের উপপাদ্য এরপর দেখো দুয়ের দাগে দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তে অন্তর্লিখিত ত্রিভুজ এ বি সি এর বি সি ব্যাস সি বিন্দুতে স্পর্শক বর্ধিত বি এ কে পি বিন্দুতে ছেদ করে অ্যাঙ্গেল এ বি সি সমান যদি চল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল এ পি সি ইস টু অ্যাঙ্গেল এ সি পি এর মান কত হবে দেখো এখানে যদি আমরা এরকম একটা চিত্র অঙ্কন করি যার ও হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র বি সি হচ্ছে বৃত্তের ব্যাস আবার বি এ কে আমাদেরকে বর্ধিত করতে বলেছে পি পর্যন্ত তাহলে এখানে সিপি আমরা একটি স্পর্শক পেয়ে যাব দেখো অ্যাঙ্গেল এ বি সি সমান বলা রয়েছে চল্লিশ ডিগ্রি আবার এখানে অর্ধবৃত্তস্থ কোণ সমকোণ সেই জন্য বি এ সি সমান নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাবে তাহলে সি কোণের মান কত হবে একশো আশি মাইনাস নব্বই মাইনাস চল্লিশ অর্থাৎ পঞ্চাশ ডিগ্রি হয়ে যাবে দেখো এখানে একটা একশো ডিগ্রি তৈরি হবে কারণ বি এ কে সমানভাবে তো আমরা বর্ধিত করেছি এই জায়গাটাতে তাহলে নব্বই পেয়ে যাব আবার এখানে পি কোণের মান তাহলে আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে কারণ কি এ পি সি চেয়েছে আর এখানে এ সি পি কোণের মানও আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো এই জায়গাতে এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ সরি এটা হচ্ছে স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ ও সি স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ সি পি এর ওপর লম্বতা এখানে একটা নব্বই ডিগ্রি উৎপন্ন হবে আর এই ছোট্ট কোণটা অর্থাৎ 
BCA বা OCA এটা হচ্ছে 50 ডিগ্রি তো এদিকের কোণটা আমরা 40 ডিগ্রি পেয়ে যাব এখানে এটা আমরা 90 ডিগ্রি পেলাম তাহলে p কোণের মান কত হয়ে যাবে 180 90 40 देखो पी कोनेर मान पंचास आरे खाने सी कोनेर मान होच्छे चौलीस पाई फाइव इस टू फोर पे जबो ये बस सॉल्यूशन टा देखे ना त्रिभुज एबीसी एर एबीसी कोनेर मान होच्छे चौलीस डिग्री बीसी बेस हमादर के बोला रहे चे एंगल बीएसी सो मान नोबोई डिग्री हो बे कारण क्यों और तो वृत्तों स्तो कोन समकोन होए तब ले सी कोनेर मान को तो हो बे एक्स वासी माइनस नोबोई माइनस चौलीस कारण की त्रिभुज तीन टिकोने समस्ती एक्स वासी डिग्री होए तब ले बीसी ए सो मान पंचास डिग्री आस्लो अब अर स्पॉर्सो बिंदु का मैं बेसर এখানে তাহলে ত্রিভুজের CAP সমান হবে 90 ডিগ্রি কারণ কি BAP সমান 180 ডিগ্রি আবার A কোণ অর্থাৎ BAC সমান হচ্ছে 90 ডিগ্রি তাহলে APC সমান 180 90 40 হবে কারণ কি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180 ডিগ্রি হয় আবার এখানে 40 ডিগ্রি এবং 90 ডিগ্রি C কোণ A কোণের মান আমরা পেয়েছি আগে তাহলে অ্যাঙ্গেল APC সমান 50 ডিগ্রি হলো এবার অ্যাঙ্গেল APC ইজ টু অ্যাঙ্গেল ACP করব তাহলে 50 ডিগ্রি ইজ টু 40 ডিগ্রি হবে দেখো তাহলে 5 ইজ টু 4 হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যানসার অতএব নির্ণেও অ্যাঙ্গেল APC এবং অ্যাঙ্গেল ACP এর অনুপাত হচ্ছে 5 ইজ টু 4 দেখে নাও এরপর দেখো দুই এর দাগে তিন এরটা এখানে বলেছে আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল স্মল আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলে সমান হলে দেখাতে হবে স্মল আর ইস্টু ক্যাপিটাল আর সমান 2 ইস্টু 1 দেখো ক্যাপিটাল আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে 4 পাই ক্যাপিটাল আর স্কয়ার বর্গ একক এবং স্মল আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে পাই স্মল আর স্কয়ার বর্গ একক তাহলে 4 পাই ক্যাপিটাল আর স্কয়ার সমান হয়ে যাবে পাই আর স্কয়ার কারণ কি বলা রয়েছে ক্ষেত্রফল দুটোর অনুপাত সমান এবার তাহলে দেখো ক্যাপিটাল আর স্কয়ার বাই স্মল আর স্কয়ার সমান 1 এর 4 লেখা যাবে তার মানে স্মল আর স্কয়ার বাই ক্যাপিটাল আর স্কয়ার সমান হয়ে যাবে 4 এর 1 দেখো স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আর এর হোল স্কয়ার সমান 2 এর 1 এর হোল স্কয়ার হবে উভয় পক্ষের বর্গমূল করলে আমরা পেয়ে যাব স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আর সমান 2 বাই 1 অর্থাৎ 2 ইজ টু 1 হয়ে যাবে স্মল আর ইজ টু ক্যাপিটাল আর এর মান এটাই আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা ছিল দেখো আমাদের কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল তাহলে গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এবং বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমাদেরকে মনে রাখতে হবে দুই এর দাগে চার এরটা দেখো এই ভিডিও লাস্ট क्वेश्चन এখানে বলা রয়েছে যদি কোনো লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর উচ্চতাকে 100% বৃদ্ধি করা যায় তাহলে তার অর্থাৎ শঙ্কুটির আয়তন কত শতাংশ বৃদ্ধি পাবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো শঙ্কুটির উচ্চতা স্মল h ধরে নিচ্ছি এবং ভূমির ব্যাসার্ধ স্মল r একক ধরে নিচ্ছি তাহলে শঙ্কুটির আয়তন পেয়ে যাব 1 এর 3 পাই r স্কয়ার h ঘন একক এবার যদি শঙ্কুটির উচ্চতা 100% বৃদ্ধি করি তাহলে পরিবর্তিত শঙ্কুর উচ্চতা পেয়ে যাব h h 100 by 100 কাটাকাটি করা হলো 2h একক আসলো দেখো যেই শঙ্কুর উচ্চতা 2h একক তার আয়তন কত হয়ে যাবে 1 এর 3 পাই r স্কয়ার 2h ঘন একক তার মানে 2 এর 3 পাই r স্কয়ার h ঘন একক আসবে দেখো প্রথমে আয়তন ছিল 1 এর 3 পাই r স্কয়ার h বৃদ্ধি পেয়ে হলো 2 এর 3 পাই r স্কয়ার h তাহলে আয়তন বৃদ্ধি কতটা হলো 2 এর 3 পাই r স্কয়ার h 1 এর 3 পাই r স্কয়ার h অর্থাৎ 1 এর 3 পাই r স্কয়ার h এবার শঙ্কুটির আয়তন বৃদ্ধি শতকরা জানতে চেয়েছে তাই 100% দিয়ে গুণ করে দেব পরিবর্তিত অর্থাৎ আয়তন যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে ততটা বাই প্রাথমিক আয়তন তাই 1 এর 3 পাই r স্কয়ার h বাই 1 এর 3 পাই r স্কয়ার h 100% হলো কাটাকাটি করলাম দেখো 100% পেলাম দেখে নাও शंकुटी रायतों वृद्धि पे लो 100 परसेंट। देखो ए गुलो ही चिलो तो मधेर 29 नंबर स्कूलेर एक ही बंग दुई मार्क्से समस्त आंसर। ये वीडियो टी सेस पर जोन तो देखर पो तो मधेर कैमरों लेके चो बस सोई कमेंटे जाना भें। जो दी भारो लेके था के ता होले लाइक ही बंग सेयर कर दे भें। और साइंस का मचाने ले तुम लोग जो दी नोटुन हुए था को 